പിന്നെ നമ്മൾ വീക്കെൻഡ് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ഇറങ്ങിയതാണ് വീക്കെൻഡ് നോർമൽ ഗ്രോസറി പെർച്ചേസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ജി വി ജി വി ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് തിയേറ്ററിൻ്റെ അടുത്തുകൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ആണ് ഓർത്തത് ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ വളരെ കുറെ നല്ല മൂവീസ് റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് വെൻ കമ്പയർ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ അതായത് ഹൈ ബഡ്ജറ്റും ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയ കുറെ മൂവീസ് റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇടുകയാണ് ഇത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഒരുപാട് നല്ല മൂവീസിൻ്റെ ഒരു വർഷം കൂടി ആയിരുന്നു കുറച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കൂടി ബെറ്റർ ആയിരുന്നു ആ മൂവി ഈ വർഷം ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതലും അതൊരു നല്ലൊരു മൂവി ആയിരുന്നു അത് ശരിക്കും നടന്ന സ്റ്റോറി ഒരു ഒരു കഥ ഒരു മൂവി ആക്കിയിരിക്കുകയാണത് അത് ഒന്നാമത് നന്നായിട്ട് പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ സൗബിൻ ശ്രീനാഥ് ബാസി പിന്നെ സലീം കുമാറിന്റെ മകൻ അവരെല്ലാം ചേർന്ന് അത് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി തന്നെ പറയാം ഏറ്റവും എനിക്ക് ആ സീനിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ മൂവി ഒന്ന് റിയൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മാളൂട്ടി മാതിരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവി മാളൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് വന്നിരിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും കൂടെ റിയൽ ആയിട്ട് തോന്നിയത് മഞ്ഞമൽ ബോയ്സ് തന്നെയായിരുന്നു അതിനകത്ത് സലീം കുമാറിന്റെ മകൻ വളരെ കുറച്ച് ഒരു അഭിനയം ഉള്ളു പക്ഷെ ആ ഒരു വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു തലയിലൊരു ബുദ്ധി വന്ന ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ഇടുന്നത് അതാണ് ആ ഫിലിമിലെ ഹൈലൈറ്റ് ആ ഒരു സിനിമ നന്നായിരുന്നു നല്ല റിയൽ ആയിട്ട് തോന്നും മാളൂട്ടിക്ക് ശേഷം ഒരു റിയലിസ്റ്റിക്കും ഒരു ത്രില്ലർ മൂവി തന്നെ പറയാം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പുള് ചെയ്ത് ഇരുത്തും അത് കണ്ടിരിക്കാം ബോർ അടിക്കാതെ കണ്ടിരിക്കാം മറ്റുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ബോറിങ് തോന്നും അപ്പൊ ഇത് ഈ മഞ്ഞമൽ ബോയ്സ് കുറച്ച് റിയൽ ആയിട്ട് തോന്നിയ നല്ലൊരു കോമഡി ഉണ്ട് കണ്ടിരിക്കാനുണ്ട് സീരിയസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നേക്കണം നല്ലൊരു മൂവി അടുത്തത് പ്രേമാലു പ്രേമാലു അതൊരു ടീനേജ് മൂവി തന്നെ പറയാ വേണ്ടി ടീനേജ് അല്ലെങ്കിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് മൂവി എന്ന് പറയാം അധികം ഹൈപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ സിമ്പിളും ലളിതമായിട്ട് അഭിനയിച്ച് അത് ആ പുതിയ താരങ്ങൾ നസ്ലിൻ മാത്യു മമിത അവരുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വീണ്ടും സ്ക്രീനിൽ ഒന്നിച്ചപ്പോൾ അതൊരു ഒരു റിയൽ ഫീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ കണ്ടതനുസരിച്ച് അത് നല്ലൊരു കളക്ഷനും അവർ ഉണ്ടാക്കി എന്നാ കേൾക്കുന്നത് അത് ായിട്ട് പോയിരുന്ന കാണാതിന് ടെൻഷൻ ഒന്നും കൂടാതെ ഫിലിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനത്തെ മൂവി കാണാതെ കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോവുക ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇറങ്ങി വരിക കണ്ടിട്ട് അതേ മോഡലിലുള്ള ഒരു ടീനേജ് മൂവി കോമഡി മൂവി മാത്യുവും പിന്നെ നസ്ലിയും കൂടി ചേർന്ന് നല്ല അടിപൊളി കോമഡി അവരുടെ സ്ഥിരം ഒരു സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മമിതയുടെ സീരിയസ് റോൾ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ചാണ് ചെറിയ റോളിലൊക്കെയാണ് അഭിനയിച്ചേക്കണത് മെയിൻ നായികയായിട്ട് വന്നേക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു അവര് നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല റോളായിട്ട് തോന്നി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സീരിയസും പിന്നെ എന്താ കോമഡിയും എല്ലാം ഒരേപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു നായിക സംഗീത് ക്യാമറയുടെ പുറയിൽ നിന്ന് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് അഭിനയിച്ച് ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് എന്ന നിലയിൽ ആകെയായിരുന്നു നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സൈഡിലിട്ട് നല്ല അവിടെ ഇടിക്കണ ഒരു സീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ടു രൂപ ഫൈറ്റ് കൂടുന്ന സീൻ അതിനകത്ത് ഈ പയ്യനാണ് ഉള്ളത് അതും അതും പിന്നെ മമ്മൂ മമ്മൂട്ടിയുടെ ബ്രഹ്മയുഗം ഇത് രണ്ടും ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയ രണ്ട് ക്ലാസ് മൂവീസ് മലയാളത്തിൽ എന്നും ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന ഒരു ക്ലാസ് മൂവിയിൽ ആയിരുന്നു ഈ രണ്ടും അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയേണ്ടത് ആടുജീവിതം തന്നെയാണ് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ റിവ്യൂ ഇട്ടിരുന്നു വളരെ എന്താ എന്താണ് അതിനകത്ത് ശരിയാവത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ അത് എഫേർട്ട് തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു എഫേർട്ട് ഇട്ട് അത് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കി അഭിനയം നന്നായിരുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഡയറക്ഷൻ മ്യൂസിക് ഓ അത് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് തന്നെ അത്രയും ജീവൻ കൊടുത്തിരിക്കണത് അതിന്റെ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴേക്കും ഡീപ്പ് ഇമോഷണൽ മൂവിയാണ് അപ്പൊ അത്രയ്
അതിന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ആ മ്യൂസിക്കും പൃഥ്വിരാജിന്റെ എഫേർട്ടും വളരെ ബോഡി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വന്നിരിക്കണ ആ രീതിയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് ഒലക്കണത് ബുക്ക് വായിക്കണ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നേക്കണത് ഈ മ്യൂസിക്കിലൂടെയും പിന്നെ പൃഥ്വിയുടെ ആ അഭിനയവും എഫേർട്ടിലുമാണ് തോന്നണത് കഥ ബുക്കിൽ വന്നേക്കണ അതിന്റെ പകുതി മുക്കാലും ഇല്ല അതിനകത്ത് ഇമോഷണൽ സീനുകൾ എന്നാലും അതിൽ കൂടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു മൂവി ആവുമ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് ആക്കി മാറ്റാം പക്ഷെ അവിടെ നിന്നൊരു സിനിമയ്ക്ക് മാറ്റും ജീവിക്കണം സ്ക്രീനിൽ വന്നതെന്ന് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന്റെ പരമാവധി അവര് ശ്രമിച്ച് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളിൽ അവര് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലും നന്നാക്കാൻ പറ്റും ഹക്കീമിന്റെ റോൾ എടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അഭിനയിച്ചു അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചേക്കുന്നത് ആകെ ഒരു തോന്നിയത് ഈ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിക്കും ഫിലിം കാണാൻ പോലും ഭയങ്കര കുറെ മോശമായിട്ടും നമുക്ക് ഒട്ടും ഒരു ഫിലിമായിട്ട് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂല ആരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിചാരിച്ച എന്തിനാ പോയി കാണണം ഫിലിം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പോയി കാണണല്ലേ എന്തിനാ ഇത്ര സങ്കട മൂവിയെ കാണണേന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയണ കേട്ട് ഞങ്ങള് പോയി കണ്ട് പക്ഷെ ബുക്കിലുള്ളതിന്റെ പകുതി പോലും മൂവിയിൽ ഇല്ല എന്നാലും അടുത്തത് ബ്രഹ്മയുഗം ആയിരുന്നു അത് അത് ഇനോ മമ്മൂട്ടി എന്ന ഒരു ആക്ടറിന്റെ കഴിവ് തന്നെയെന്ന് പറയണം അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവിയൊക്കെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങേക്കേ പറ്റുള്ളൂ വെച്ചാൽ അത്രക്ക് ഡെപ്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു വേണം പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അഭിനയിച്ച ഹരിശ്വനും അർജുൻ അശോകും ഭരതന്റെ മകൻ സിദ്ധാർത്ഥും അത് രണ്ടുപേരും നല്ല ഈക്വലായിട്ട് നിന്ന് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അവസാന സീനിലെല്ലാം ആ സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതനും അരിശ്രീശ്വന്റെ മകനും അഭിനയം അത്ര മമ്മൂട്ടിയുടെ അത്ര ഈക്വലൻ്റെ ആയിട്ട് വന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ആ മൂവിക്ക് അത്ര ഭംഗി വന്നത് നേരെ മറിച്ച് സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതും അർജുൻ അശോകിന്റെ അഭിനയം അത്രയ്ക്കധികം ഹൈപ്പ് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ മൂവി പൊളിഞ്ഞു പോയാനെ ചെന്നാതെ ഒരു എന്താ കൂടുതൽ കളർഫുള്ളുള്ള ഒരു മൂവി അല്ല അത് ഒരു പഴയ കാലത്തെ ഒരു കഥ പറയുന്നത് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഒരു മനയുടെ അകത്തുള്ള പഴയ കാല ഒരു ഒരു കഥ പറയുന്ന മൂവിയാ ഓക്കെ അപ്പോ അവർ രണ്ടുപേരും അത്രയും ഭംഗി അർജുനും ഭരതും നല്ല ഭംഗി ആയോണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അവരെ അഭിനയ അടിപൊളി ആയോണ്ട് ആ മൂവി അത്രയ്ക്ക് നന്നായെന്ന് പറയാം ഒരു നായിക എന്തോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇടക്ക് വരണം അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ അതൊരു ജയറാമിന്റെ കംബാക്ക് മൂവി എന്ന് പറയാം മലയാളത്തിലേക്ക് ജയറാം തിരിച്ചു വന്നൊരു മൂവി എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അത് നോക്കിയാലും ആ മമ്മൂക്കയുടെ എൻട്രി വഴി ആ പടം നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലോട്ട് പോകുന്നത് അത് അതുവരെ ഒരു ഒരു അന്വേഷണം ഒരു കുറ്റന്വേഷണം ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് മൂവി പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മമ്മൂക്ക വരുമ്പോഴാണ് അത് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏതൊരു ക്രൈം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും ഒരു സ്റ്റോറി പറയാനുണ്ട് അതും വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആര് കേട്ടാലും ഞങ്ങളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്തു പോവൂലേ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി എല്ലാ ക്രൈമിന്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു അത് തന്നെ അല്ല മമ്മൂട്ടി നെഗറ്റീവ് റോളിൽ വന്നിട്ട് കൈയടി വാങ്ങിയ ഒരു മൂവിയാണ് നെഗറ്റീവ് റോളിൽ വന്ന് മെയിൻ നായകനായിട്ട് മാറി നല്ലൊരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെ കൈയടി വാങ്ങിയ നല്ലൊരു മൂവി പിന്നെ നടി അതിനകത്ത് നായിക നേരിൽ അഭിനയിച്ചത് അനുശ്വരരാജൻ അനുശ്വരരാജൻ അവര് പഴയ കാലം നയൻറ്റീൻസിലെ കഥയാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്റ്റൈലിലെ വേഷവും കോസ്റ്റ്യൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ചെറുപ്പകാലം അഭിനയിച്ചു മമ്മൂട്ടിയുടെ തന്നെ അല്ല എല്ലാവരുടെയും ജഗദീഷിന്റെ അവരുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലം അഭിനയിച്ചു ആ കുട്ടി പിള്ളേരെല്ലാവരും നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടം ആയിട്ട് ഇണങ്ങി അഭിനയിച്ചു അത് ഫസ്റ്റ് എന്തോ അവരൊക്കെ അഭിനയിക്കണേന്ന് തോന്നുന്നു അത് മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു വളരെ ഹൈപ്പോളി വന്ന മൂവിയാണ് അതിന്റെ അതൊരു ഒരു ഇനോ ഒരു ഫെയറി ടൈല് പോലത്തെ ഒരു മൂവി എന്ന് തന്നെ പറയാ പക്ഷേ അതിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എല്ലാം നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ ഒരു നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയിരുന്നു പക്ഷെ എവിടെയോ ചെറിയൊരു സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ പാളിച്ചയാണോ അതോ കഥ പറഞ്ഞത് ഈ റോങ് ഈ ഈ ഈ സമയത്ത്
പക്ഷെ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഫുള്ള് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ മൂവിയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കൊണ്ട് കഥ പറഞ്ഞിരിക്കണ ഒരു മൂവി കഥയെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ആദ്യം തുടങ്ങി അവസാനം വരെയും വലിയ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ വലിയ വെച്ചാൽ ക്യാമറയൊക്കെ ഒരുപാട് ദൂരെ ദൂരെ കൊണ്ടേ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിരിക്കണ ഒരു മൂവി ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഹൈലൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണത് കഥയൊന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത് പിന്നെ മോഹൻലാലിന്റെ വേറിട്ടൊരു അഭിനയവും സ്റ്റൈലും അങ്ങനെ ഡ്രസ്സിംഗ് ഒക്കെ വേറൊരു സ്റ്റൈല് പാട്ടും ഡാൻസ് ഒക്കെ ഒരു പഴയ ഒരു പഴയ സ്റ്റൈല് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ മൂവിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാണാനല്ലോ ആ ഒരു മൂവി കാണാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഇത് തങ്കമണി തങ്കമണി ദിലീപിന്റെ കംബാക്ക് മൂവി ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തത് ബാന്ദ്ര ആയിരുന്നു ഇത് തങ്കമണി നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അങ്ങനെ തന്നെ അവര് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഈ വർഷം നടന്ന മിക്ക മിക്ക വന്ന മൂവികളും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു റിയൽ ഇൻസിഡന്റ് മൂവി ആക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ അതും ചിലപ്പോ വളരെ ലേറ്റ് ആയി പോയി അത് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ തോന്നി നടന്ന് വളരെ നാള് കിടന്ന ഇൻസിഡന്റ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി ആൾക്കാർ വീണ്ടും കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കൊണ്ടാവാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എടുക്കണ വേഷങ്ങൾ മുഴുവനും പഴയെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കണ വേഷങ്ങൾ മുഴുവനും കിറ്റായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിന്റെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി പ്രായം വന്നത് കൊണ്ടാണോ ആ എന്താണ് ഹെയർ സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിഗ് ഒക്കെ വെച്ച് വന്നത് ഭയങ്കര ബോർ വന്നു ദിലീപിന്റെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണമാണ് ഫിലിം സ്ക്രിപ്റ്റും കോസ്റ്റ്യൂമും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കോസ്റ്റ്യൂമ് ദിലീപിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കണം അത് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നണോണ്ടായിരിക്കാം ഫിലിമിന്റെ ഒരു ഇടിവ് വരണേന്ന് തോന്നുന്നു അതാണ് ആ മൂവിക്ക് പറ്റിയത് അത് നല്ലൊരു മൂവിയായിരുന്നു അതൊരു ഡെക്റ്റീവ് മൂവിയാണ് അത് നമ്മുടെ സി ബി ഐ ഡാരി കുറിപ്പ് ആ ലൈനിൽ പിടിച്ച ഒരു മൂവി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ ഫൈറ്റ് അത് ത്രീ പാർട്സ് ആയിട്ടാ ത്രീ ത്രീ എപ്പിസോഡ് പോലെയാണ് കാണിക്കുന്നത് വളരെ പിന്നെ ഒരു ചെറുപ്പമായിട്ടൊരു പോലീസുകാരന്റെ പോലീസ് അവരുടെ ഒരു ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നടക്കുന്ന പല ഏറ്റക്കുറച്ചുകളുടെ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി അത് കോട്ടയ നസീറും അസീസും വളരെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സീനിയർ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന അവരുടെ മെന്റാലിറ്റിയോ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു കേസിനോടുള്ള വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തങ്കമണി നമുക്ക് പറയാൻ മറന്നു പോയി മനോജ് ഗേജൻ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വന്ന മൂവിയ പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് അത് ഹിറ്റ് ആയില്ല അതൊന്നും അവരുടെയൊക്കെ അഭിനയം വളരെ ഓക്കെ അല്ലാത്ത പോലെ തോന്നിയതായിട്ട് അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മൂവിയിലും അതെ ടോവിനോടെ മൂവി പക്ഷെ ഇത്തിരിയും കൂടി നന്നാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മൂവി വെച്ചാല് അന്വേഷിക്കുന്ന ഓഫീസർ ഇത്തിരിയും കൂടി സ്റ്റിഫ് ആയിരിക്കണം അവരുടെ ട്രെയിനിങ് കഴിയുമ്പോ തന്നെ അവരൊക്കെ കുറച്ച് റഫും സ്റ്റിഫ് ആയിരിക്കും ഇത് ടോവിനോ കുറച്ച് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയ പോലെ തോന്നി മേ ബി അങ്ങനെ ഡയറക്ടർ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കും അങ്ങനെ മതി അങ്ങനെ ഉണ്ട് പോലീസുകാരെന്ന് അറിയിക്കാനായിരിക്കും ചിലപ്പോ എങ്കിലും നല്ലൊരു സ്റ്റോറി അത് ബാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നല്ല മൂവിയായിരുന്നു പിന്നെ അത് കൂടാതെ വേറെ കുറെ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് മൂവീസ് വന്നിരുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് ടോപ്പിലുള്ള ഒരു എയ്റ്റ് മൂവീസ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇനിയും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കുറെ പുതിയ മൂവീസ് വരാൻ വേണ്ടി അതായത് അതിൽ വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുണ്ട് ടർബോ വരുന്നുണ്ട് ബസൂക്ക ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ മൂവീസ് വരുന്നുണ്ട് മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂവീസിന്റെ പേര് കേട്ടു വരുന്നതായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാം ഫിംഗേഴ്സ് ക്രോസ് അതെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏതായാലും ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് നല്ലൊരു വർഷമാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് മലയാള ഇൻഡസ്ട്രി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികളുടെ ഈക്വലായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞ് അതിന് ആ റേസില് മലയാളികളെ നയിക്കുന്നത് പൃഥ്വിരാജ് തന്നെയാണ് പൃഥ്വിരാജ് തന്നെയാണ് ആ ബാറ്റണും കൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഓടുന്നത് പൃഥ്വിരാജിന്റെ വഴി എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇനി ആ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് മലയാള മൂവിയും ഏകദേശം ഇന്
പൃഥ്വിരാജിന്റെ മൂവിയാണ് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇനിയും ഇപ്പൊ ഏപ്രിലിൽ വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ മൂവീസ് പുതിയ നിവിൻ പോളിയൊക്കെ ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷം വരുന്നത് അപ്പൊ പ്രേക്ഷകർ എന്നുള്ള നിലയില് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം തോന്നിയ കുറെ മൂവീസുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളായിട്ട് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുമ്പോൾ അവരെ ഡള്ളായിട്ട് ഇറങ്ങി പോലും ഒന്നും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കഥയാണെങ്കിലും അഭിനയമാണെങ്കിലും കാണാനായിട്ട് വർഷം അങ്ങനെ കുറെ വെറൈറ്റി സ്റ്റോറീസും കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിലുള്ള ടോപ്പ് കുറച്ച് മൂവീസ് എടുത്തു നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പ്രേക്ഷകർ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏത് മൂവിയാണ് നല്ലത് ഏത് മൂവിയാണ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റിൽ അറിയിക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണം താങ്ക് യു അത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു